வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த சம்மருக்கு ஏத்த அஞ்சு ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லி தர போறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஆனால் இதோட ஹைலைட் என்னன்னா எதுலையுமே நான் வந்து வெள்ளை சக்கரை ஒயிட் சுகர் சேர்க்க போறது இல்லை அதுதான் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்க போது வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்மர் ட்ரிங்க் வந்து ஸ்ட்ராபெரி லெமனேட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு எட்டு ஸ்ட்ராபெரிஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்ட்ராபெரிஸை வந்து நல்லா எவ்வளோ ஃபைனாக அவங்க நல்லா சாப் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராபெரியை மட்டும் ரொம்ப பொடிசாக வந்து சாப் பண்ணிக்கோங்க அதே இதுக்குனால் வந்து நல்லா ஃபைனலாக நம்ம அந்த ட்ரிங்க் மேலே தூவி கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டியாகவும் சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மூணு எலுமிச்சை பழத்தை எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா எலுமிச்சை பழத்தையும் நல்ல அந்த மாதிரி ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெட்டி வச்ச ஸ்ட்ராபெரி எல்லாத்தையுமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் மூணு எலுமிச்சை பழ ஜூஸையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஸ்வீட்டுக்கு நம்ம சர்க்கரை சேர்க்க பொறுத்தல தேன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த குட்டி கப்பில் அரைக்கப் அளவு தேனை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சிட்டிக உப்பு துண்டுகள் எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபைனாக அரைச்சாச்சு ஸ்ட்ராபெரியை நம்ம அரைச்ச இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஜூஸை வந்து நம்ம ஒரு இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் மிக்சியில் இருக்கிறதும் தண்ணி ஊற்றி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா அப்படியே ஃபுல்லாக கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்குது இதை நீங்கள் இன்னும் வந்து எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி லிக்விட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து எலுமிச்சை பழம் நம்ம மூணு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கேட்ட மாதிரி நீங்கள் தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போது இன்னொரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் லெமனோட புளிப்பு இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சர்வ் பண்ண போகிற அந்த கிளாஸை வந்து லைட்டாக இப்போ கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக கொஞ்சம் தேனை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி எடுத்துட்டு அதோட எட்ஜஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி லைட்டாக தடவிக்கிறேன் இது எதுக்குன்னா அந்த ஸ்டிக்கினஸ் கொடுக்கறதுக்காக இப்போ அந்த எட்ஜஸ்ட்டை இந்த சக்கரை மேலே இப்படி லைட்டாக இப்படி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அழகாக அந்த தேனில் வந்து இது அப்படியே ஒட்டிக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஐஸ் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ சர்விங் கிளாஸில் நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சர்விங் கிளாஸில் இந்த ஸ்ட்ராபெரி லெமனேடை வந்து மாற்றிட வேண்டிதான் கொஞ்சம் கார்னிஷிங்க்கு அந்த ஸ்ட்ராபெரி துண்டுகளை இப்படி தூவிக்கிறேன் அழகாக ஒரு ஸ்ட்ராபெரியை கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ராபெரி லெமனேட் ட்ரிங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாங்க அடுத்த சம்மர் ரெசிபிக்கு போகலாம் செகண்ட் சம்மர் ட்ரிங்க் பார்க்கலாம் முல்லாம்பல்லம் லசி இதுதான் வந்து சப்ஜா விதைகள் கருப்பு கலராக எள்ளு மாதிரி இருக்கும் எள்ளை விட குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இது நீங்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதில் நம்ம தண்ணி இப்போ வந்து ஊற்ற போகிறோம் ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சோன்னா இது எல்லாமே பெருசாகிரும் இந்த சப்ஜா விதைகள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சம்மர்லலாம் இது வந்து நல்ல உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சி தரும் இது எல்லா ஜூஸஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இதை முலாம்பழத்தை வந்து வெட்டிக்கலாம் முலாம்பழம் பழுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியறதுக்கு இந்த மாதிரி எட்ஜஸ்ட்ல இப்படி அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா உள்ள போகும் அந்த மாதிரினா நல்லா உங்களுக்கு பழுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூனை எடுத்து அதோட விதைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ மிக்சி ஜார்ல இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூப் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பழுத்த முலாம்பழத்தை இந்த மாதிரி ஸ்பூனை வச்சு எடுத்திங்கனாவே ஸ்கூப் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் அதோட பழுப்பு எல்லாமே இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன முலாம்பழத்தை இந்த மாதிரி அதோட பல்ப் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டாச்சு இப்போ புளிக்காத கெட்டி தயிர் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு புளிக்காமல் இருந்தால் தான் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இந்த லசிக்கு ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ ஸ்வீட்டுக்கு நம்ம வெள்ளை சக்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனாக உங்கள் ஸ்வீட்டோட இந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து வேரி பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்து நான் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு சிட்டிக்கை ஏலக்காய் பொடி
இதை வந்து நீங்கள் செஞ்ச ஒரு ஆர்டைட் பாக்ஸில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துட்டேன் இதில் நாம் அரைச்சி வச்ச முலாம்பழம் ஜூஸ் லசி முலாம்பழம் லசியை வந்து இப்போ நம்ம ஊற்றிடலாம் குட்டி குட்டி சங்ஸ் அங்கங்கே இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு முலாம்பழம் லசி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாங்க மூணாவது ட்ரிங்க் சம்மர் ட்ரிங்க் என்னென்னு பார்க்கலாம் மூணாவது சம்மர் ட்ரிங்க் ரோஜா குல்கந்த் லசி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரோஸோட ஃப்ளேவரோட இப்போ கெட்டி தயிர் புளிக்காத கெட்டி தயிர் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு குல்கந்தோட பயன்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு தனி வீடியோவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது குளிர்ச்சி தரக்கூடியது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இப்போ அதை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் குல்கந்துலேயே எல்லா ஸ்வீட் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம தனியாக எதுவும் ஸ்வீட்டுக்குன்னு சேர்க்க வேண்டியதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து ரோஸ் ஃப்ளேவர்க்காக ரோஸ் அர்பத்தும் சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயுமே ஸ்வீட் இருக்கும் நீங்கள் தனியாக எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதில்ல இதுவே போதும் ஸ்வீட்டுக்கெலாம் உங்களுக்கு ரோஸ் சிரப்பும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா உங்களுக்கு மைல்ட் ஒரு பிங்க் கலர் கிடைக்கும் இதுலேயே நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நம்மளோட லசி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே லைட் பிங்க் கலரில் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம நம்மளோட சர்விங் கிளாஸை வந்து லைட்டாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரோஸ் சிரப்பை வந்து ஊற்றிட்டு அந்த ஸ்பூனை வந்து சைடில் இப்படியே நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக ஒரு நேச்சுரல் டிசைன் கிடைக்கும் டெக்கரேட் பண்ண கிளாஸில் நம்மளோட லசியை ஊற்றி லைட்டாக வந்து ஐஸ் கியூப்ஸை போட்டு அந்த சிரப்பை வந்து மேலே ஊற்றி டெக்கரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் குல்கன் வந்து வேணும் எங்கே வாங்கணும்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் வாங்கலாம் இல்லைன்னா நான் அமேசான் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அடுத்து கோகோனட் சப்ஜா ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது நல்ல உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சி தரக்கூடியது இந்த சம்பருக்கு ஏற்ற ஒரு ட்ரிங்க் எல்லாமே ஏற்ற ட்ரிங்க் தான் இது இன்னும் உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா தேங்காய் பால் வந்து நல்ல குளிர்ச்சி கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துட்டேன் அதிலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போது அரைச்ச இந்த தேங்காய் பாலை வந்து நம்ம நல்லா இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நல்லா இதை ஸ்கியூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி செகண்ட் டைம் வந்து இரண்டாம் தேங்காய் பால் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி அந்த சக்கையை போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டைமும் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை தேங்காய் பாலில் வந்து நான் கலந்துக்கிறேன் எடுத்து வச்ச தேங்காய் பாலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்வீட் வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்ச சப்ஜா விதைகளை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சர்விங் கிளாஸுக்கு போட்டுக்கலாம் அது கூடயே தேங்காய் பால் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே குடித்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நீங்கள் சில்லுன்னு குடிக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அப்புறம் குடிக்கலாம் இல்லை ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வாங்க அஞ்சாவது சம்மர் ட்ரிங்க் மேங்கோ ஸ்குவாஷ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மாம்பழம் சீசன் வர்றப்பவே இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க மாம்பழம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி லைட் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அங்கே ஒரு இடத்துல வந்து நல்லா லைட்டாக மஞ்சள் கலரில் இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப ஆரஞ்ச் கலரில் இன்னொரு இடத்துல கருப்பாக இல்லை அங்கங்கே அன்னிவனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி பழத்தை வாங்காதீங்க அது வந்து கெமிக்கல்ஸ் போட்டு பழுக்க வச்சுருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈவனாக இருந்ததுன்னா வாங்குங்க அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஒரு மாம்பழ பல்பை வந்து அந்த தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் பல்பை மட்டும் ஒரு கப் அளவு நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு அதில் ரெண்டு கப் அளவு பாலும் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு சேர்த்துட்டு அதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் ஹெல்த்தி உங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா மாம்பழமும் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா மாம்பழ ஸ்குவாஷ் ரெடி சம்மர் ரெசிபீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லைங்க என்னோடய சேனலில் ஆல்ரெடி போன சம்மருக்கு நிறைய ரெசிபீஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் பதினேழு வீடியோஸ் மாதிரி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் முலாம்பழம் மில்க் ஷேக் கோல்டு காஃபி மேங்கோ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஃபலூடா ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் சாலட் டிலைட் அப்புறம் வந்து வாட்டர் மெலான்
அரிசி இப்படி செய்கிறது எந்த ஃப்ளேவரும் இல்லாமல் அப்புறம் பாதாம் பிசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த சம்மருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் ஏன்னா அது நல்ல குளிர்ச்சி தரும் உடம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நியூட்ரிஷனை வந்து கொடுக்கும் அது நம்ம வச்சு ரோஸ் மில்க் செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் அந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பிக்கிள்ஸ் வெரைட்டிஸ் இந்த சம்மரில் வந்து ஊர்காலாம் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நார்த்தமலம் ஊர்காய் மாங்காய் தொக்கு அது போக அந்த ராகி கூழ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு சம்மர் பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலனா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை போய் பாருங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சம்மர் ரெசிபீஸில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் ப